வெல்கம் டு தமிழ் த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்னைக்கு நம்ம டேரக்டர் அட்லி இயக்கத்தில் வெளியாகி இருக்க பிகில் படத்துடைய ரிவ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் யார் யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இன்னும் ரெண்டு ரிவ்யூ எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்குவேன் ஸோ அதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டு மெயினாக யார் யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா விஜய் நயன்தாரா விவேக் யோகி பாபு ஜாக்கி சரஃப் போன்றவர்கள் நடிச்சிருக்காங்க பிகில் இந்த படத்துடைய கதை எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தா முதல் இந்த படம் வந்து சக்தே இந்தியாவுடைய படத்தோட காப்பி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நாங்களும் அதை மைண்டில் வச்சுட்டு போய் பார்த்தோம் ஆனால் அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இல்லை இந்த படத்துடைய ஒன்லைன் ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பெண்கள் எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்க அச்சீவ் பண்ணா அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது அந்த சப்போர்ட் இந்த படத்துல யாரு அவருடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கறத பத்தி டீடைலா சொல்றது அந்த பிகில் சோ இந்த படத்துக்கும் சக்தி இந்தியாவுக்கும் எதுவும் லிங்க் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல இந்த பிகில் படத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்துடைய டேரக்டர் அட்லிய பத்தி நான் பேசணும்னு விருப்பப்படுறேன் எதனால அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வெறும் நாலு படங்கள் தான் எடுத்திருக்காரு இருந்தாலும் அவருடைய உயரம் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போதும் அவர் ஒவ்வொரு படத்தை ரிலீஸ் பண்றப்ப அவருக்கு பல பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருக்கு அதுல குறிப்பா அவர் வந்து பழைய படங்களை பார்த்து காப்பி அடிச்சு தான் இவருடைய படங்கள் எப்படி எடுக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப நான் இந்த ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கழுவி கழுவி ஊத்த போறீங்க அதுல குறிப்பா ப்ரோ இனிமேல் நீங்க ரிவ்யூ பண்ணாதீங்க தயவு செய்து உங்களுக்கு பேசவே வரல பண்ணாதீங்க இந்த படத்துடைய ஒரு பிக்கஸ்ட் பாசிட்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம தளபதி விஜய் தான் இந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் தோணுச்சு இந்த மனுஷனுக்கு வயசு ஆகுமா ஆகாது அப்படின்றது இந்த படத்தில் அவர் மெனக்கட்டிருக்க ஒவ்வொரு சீனையும் பார்க்கும்போது நமக்கே மெய் சில இருக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் அதில் குறிப்பாக ராயப்பன் கதாபாத்திரம் இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு தமிழ் சினிமாவில் இந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தை பற்றி பேசினா நம்ம ஆச்சரியப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதே மாதிரி மைக்கிள் என்கிற பிகில் இவர் வந்து ஃபுட்பால்க்காக நிறையா டெக்னிக்ஸ் இவரே யூஸ் பண்ணியிருக்காரு டூப் எதுவுமே போடல அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படி என்னத்தை இவர் பண்ண போகிறாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளும் போய் தான் பார்த்தோம் ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறோம் வேற லெவல் அவர் பண்ணிருக்காரு அதுல குறிப்பா ஒரு ரெண்டு மூணு கோல் அடிப்பாரு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஒரு ரியல் ஃபுட்பால் பிளேயர் அடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இவர் அடிச்சிருக்காரு சோ அந்த வகையில் இவருக்கு நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டுகளை சொல்லி ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல சண்டை காட்சிகளா இருக்கட்டும் அவருடைய டான்ஸ் மூமெண்டா இருக்கட்டும் எல்லாமே வேற லெவல்ல பண்ணிருக்காரு குறிப்பா வெறித்தனம் பாடலுக்கு அவர் ஆடியிருக்க மூமெண்ட் எல்லாத்தையுமே பார்க்கும் போது சின்ன வயசுல இருந்து பெரிய வயசு வரை எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி பார்ப்பாங்க அடுத்து இந்த படத்துடைய ஹீரோயின் நயன்தாரா இவங்க வந்து சமீப சில நாட்களாவே ஒழுங்கான படம் நடிக்கல இவங்களோட படமும் ஒழுங்கா போகல ஆனா இந்த பிகில் படம் கண்டிப்பா ஒரு மிகப்பெரிய ஹிட் கொடுக்கும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல அந்த அளவுக்கு இந்த படத்துல இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் நடிக்கிறதுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த படத்துல இவங்க எமோஷனை கேரி பண்ணிருக்க விதம் ரொம்பவே அற்புதமா இருக்கு குறிப்பா நம்ம இவங்க வந்து எமோஷன்ல வேற லெவல்ல நடிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இந்த படத்துல ஒரு படி மேல போயிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஆகணும் அடுத்து இந்த படத்துடைய வில்லனா ஜாக்கி நடிச்சிருக்காரு அவரு கண்டிப்பா இதுக்கப்புறம் தமிழ் சினிமாவில் வில்லனா இப்படி இருக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேட்டை உழைச்சி ஒரு புது ட்ரெண்ட செட் பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா மிக ஆகாது இதை தொடர்ந்து இந்த படத்துல நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க மெயினா கதிர் யோகி பாபு விவேக் கிந்துஜா போன்ற பல பேர் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னென்ன கதாபாத்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை அவங்களால எந்த அளவுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க மெயினா யோகி பாபுடைய ஒன்லைன் காமெடி அதே மாதிரி ஆனந்த் ராஜுடைய ஒன்லைன் காமெடி எல்லாம் படத்துல ரொம்பவே அழகா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு இந்த பிகில் படத்துல நடிச்சிருக்கவங்க தாண்டி முக்கியமான இரண்டு விஷயங்களை பத்தி நம்ம பேசி ஆகணும் ஒன்னு வந்து சண்டே காட்சி இன்னொன்னு சினிமோட்டோகிராபி இந்த இரண்டுமே இந்த படத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பக்க பலமா அமைஞ்சிருக்கு அதுல குறிப்பா ஜே கே விஷ்ணுவோட சினிமோட்டோகிராபி இந்த படத்துல ரெண்டு மூணு ஃபுட்பால் மேட்ச் வருது அது எல்லாத்தையுமே ரொம்பவே அழகா கேப்சர் பண்ணி கொடுத்திருக்காரு நம்ம ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது விஎஃப்எக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அடி வாங்குச்சு ஆனா படமா பார்க்கும் போது அந்த விஎஃப்எக்ஸ் குறைகள் எதுவுமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஆகணும் அதே மாதிரி இந்த படத்தோட இசையும் வேற லெவல்ல நம்ம ஏ ரமன் சார் அவர்கள் போட்டிருக்காரு குறிப்பா இந்த படத்துடைய கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு ஒரு பிஜிஎம் யூஸ் பண்ணிருக்காரு அதுக்கு தேட்டரே சும்மா தெரிக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இந்த படத்தை பத்தி பாசிட்டிவா மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நெகட்டிவா ஒன்னு கூட இ